வணக்கம் நான் உங்களோட பல்பி டேம்லின் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஹாபி பேஷனாலையும் ஒரு ஹோம் குக் தஞ்சாவூர் சமையலை இந்த சேனல் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்ற சமையலும் போனஸாக வரும் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனை நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் எதுக்கும் பண்ணலனா உடனே பண்ணிவிடுங்க பல்பி டேம்லின் சேனலுக்கு நான் உங்களை வர வைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இறால் வறுவல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவை சோம்புத்தூள் ஜீரகத்தூள் உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் கொத்தமல்லி மூணு நாலு தக்காளி சின்னதாக நறுக்கியது கருவேப்பிலை பூண்டு விழுது இஞ்சி விழுது மூக்கா கிலோ வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கியது ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா கீறியது ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றரை கிலோ இறாலை வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் வீட்டில் வந்து மூணு நாலு வாட்டி கழுவி அது வந்து நல்லா மஞ்சத்தூள் வினிகர் எலும்பிச்ச பழத்து ஜூஸு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அதோட நரம்பு மேல் பக்கம் இருக்கிறதும் அடிப்பக்கம் இருக்கிறதையும் எடுத்து திருப்பி நல்ல வாட்டி வா கழுவி நல்லா தண்ணி போக வச்சுருக்கோம் இறால் வந்து நம்ம கடையில் வாங்கிட்டு வரோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அவங்களே உரிச்சு கொடுத்தா நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து கழுவிக்கிறோம் ஸோ கழுவிட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா கழுவணும் அதே சமயத்தில் மஞ்சள் வினிகர்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தேய்க்கணும் அதே மாதிரி ஊற வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பி கழுவிடலாம் மஞ்சள் ஊ வினிகர் எலுமிச்ச பழ ஜூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து அந்த ஸ்மெல் போயிடும் ஸோ அதனால் நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் இது எல்லோரும் பண்ணுறது தான் இதுக்கு தவிர இங்கே வந்து ஒன்று நம்ம பண்ணணும் எல்லா எல்லா இறால்லையும் ஒரு நரம்பு இருக்கும் மேலே ஒரு நரம்பு கீழே ஒரு நரம்பு இருக்கும் அது ரெண்டு ஒன்று வந்து சாப்பாடு குழாய் இன்னொன்று வந்து கழுவு குழாய் ஸோ அது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஃபுட் பாய்சனிங்லாம் ஆகவே ஆகாது ஜஸ்ட் ஒரு கீறு கீறினிங்கன்னா அது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அதை கையால் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இன்னொரு வாட்டி கழுவிட்டு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வேலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ எவ்வளோ இறால் வாங்கினாலும் ஒரு நிறையா இருக்கும் இல்லையா இறால் ஸோ அது அவ்வளோத்தையும் உட்காந்து பண்ணணும் ஆனால் அது பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலியோட ஹெல்த்தை சேஃப் கார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இது எப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு இறால் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த இறாலோட மேல் சைடில் ஒரு கீர்க்கிருங்க உள் சைட்லேயும் ஒரு கீர்க்கிருங்க ரெண்டு சைடுக்கும் கீர் பண்ணிங்கன்னா கீறினிங்கன்னா உள்ளே கருப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ கீறினோன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கீரோன்னு உள்ள கருப்பாக தெரியுது இல்லையா ஒரு டியூப் மாதிரி அதை நம்ம எடுத்துடுறோம் அதுதான் ஃபுட் பைப்பு ஒரு பைப்பு இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்க்ரீட்ரி பைப்பு ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துடுறோம் ஸோ ஒன்று மேலே இருக்கும் ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் கீழே ஸோ ரெண்டு பக்கமாக கீறினீங்கன்னா அந்த வெளில வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷியோராக இருக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகாது ஏன்னா அது என்ன சாப்பிட்றோம் நம்மளுக்கு தெரியாது அது அதோடய வயிற்றில் என்ன இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதை நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அது சேஃபாக சாப்பிட்லாம் ஸோ இதுதான் ஒரு வேலை அது வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக ஒரு ஆள் வாங்கினா கூட ஒரு நிச்சயமாக ஒரு இருபது ஆளுக்கு கீழே இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஆளையும் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ வாங்கினா நிறையா இருக்கும் அவ்வளோத்தையும் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த வேலை கொஞ்சம் மனக்கட்டு பண்ணுற வேலை தான் பட் அதோடய இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஷுவராக இருக்கலாம் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு இந்த மாதிரி அந்த நூலை நூல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு கருப்பு நூல் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துருங்க மேலே ஒரு கீரி கீரி எடுத்துங்க பின்ன அடிபாகத்தில் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துருங்க உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தாலே கண்ணுக்கு கொஞ்சம் கருப்பாக தெரியும் அது கீரி கீரி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இறால் வந்து சேஃப் டு ஈட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எப்படி என்னாலும் சமைச்சு சாப்பிட்லாம் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஷெல்ஸ் மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு வந்து உடனே ச சமைச்சிடுவாங்க இது மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டா அவங்க வீட்டில் யாருக்குமே எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது யூஸ்வலாக இறால் சாப்பிட்டா நிறையா ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் வரும் இன்டைஜஷன் கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆகும் ஸோ மேபி அது இது தான் ரீசனோ என்னமோ இது எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி ஷுவராக இருக்கும் அதனால் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த கேஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் எப்படி இந்த நூல் வருதுன்னு இதுதான் அந்த நூல் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துடணும் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சேஃ
ஒரு முக்கால் கிலோ வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அது ஃபஸ்ட் நம்ம நல்லா வதக்கலாம் அது கூட ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டுக்கலாம் மிளகா பொடியும் போட போகிறோம் ஸோ இது வந்து டேஸ்ட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வல் இல்லை அதுக்கப்புறம் அதையும் வதக்கி எடுத்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வேணுங்கிறது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் திட்டமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பொடி போல் கிறிஸ்டல் சால்ட் கல் உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாள் தக்காளி பழத்தை வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் நல்லா மசாலாவை மிக்ஸ் ஆகி வதங்கி வர்றதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தூள்கள்லாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சோம்பு ஜீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக எப்போ மசாலா எண்ணெய் மேலே வரும்போது நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜால் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம நல்லா மூணு நாலு வாட்டி கழுவி வச்சுருக்கோம் அதில் மஞ்சள் வெனிகர் எலுமிச்சைக்கல் ஜூஸ்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சு அதையும் நல்லா கழுவி இறுத்து வச்சுருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி அதோட வெயின்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் க்ளீன் பண்ணி இன்னும் வாட்டி கழுவி தண்ணி சுல்லா சுத்தமாக இல்லாமல் இறுத்து வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுவோம் கடைசியாக ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இறால் ஆட் பண்ணோன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் சும்மா தண்ணி விடும் ஜூஸ் வரும் அதனால் நம்ம வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் தக்காளி பத்தில் இருக்க ஜூஸ் இறால் இருக்க ஜூஸே போதுமானது இது வேகிறதுக்கு ஸோ நல்லா வதக்கலாம் எவ்வளோ வதக்குறீங்களோ எவ்வளோ அந்த வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வருதோ அவ்வளோ உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக மற்ற வெஜிடேரியன் வறுவல் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது வெங்காயமும் தக்காளியும் இப்போ மற்றபடி வீட்டில் சாதாரணமாக ஒரு வெஜிடே வெஜிடபிள் வறுவல் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் அப்படி போடுவோம் ஒரு தக்காளி அப்படி போடுவோம் இங்கே நம்ம நிறையா போடுறோம் அவ்வளோதான் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து ஏன்னா இறாலுக்கு அது வந்து சுருண்டிடும் மசாலாங்கிறது நம்மளாக பண்ணால் தான் உண்டு ஸோ இந்தமாதிரி மசாலா பண்ணிங்கன்னா அதில் ரூ இறாலோட ஜூஸ் இறங்கி இது இஞ்சி விழுது ஸோ இறாலோட ஜூஸ் இறங்கி அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இறால் இறாலோட மசாலா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு தான் நம்ம நிறையா போடுறது இது வந்து எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் தாராளமாகவே நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இது வந்து எல்லாத்தோடையும் நம்ம சாப்பிட்லாம் அஃப்கோர்ஸ் சாப்பாடோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பர்பான தொட்டுக்க சாதத்தோடு சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் எது வேணாலும் அதை தவிர இதை நம்ம சப்பாத்தியோடு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ரெட்டுக்குள்ளே நடுவில் வச்சு சாப்பிட்லாம் தோசையோடு சாப்பிட்லாம் இது இடம் வேணால் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனை பொருள் வைக்கும் வதக்கியாச்சு இப்போ உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ கல் உப்பு இந்த அளவுக்கு போடுறோம் நம்ம இதை இறாலுக்கும் சேர்த்து போடுறோம் நறுக்கி தக்காளி பழத்தையும் போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொடி ஓனாக ஆட் பண்ணலாம் கடைசியாக இறால் போடலாம் ஸோ இதை வதங்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா தக்காளி வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் மிளகா பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதை போட்டுக்கோங்க கம்மியாக ஜாஸ்தியோ அப்புறம் மஞ்சள் தூள் போடுறோம் அப்புறம் இது இதிலே நம்ம மல்லித்தூள் போட்டுட்டு ஜீரகத்தூள் சோம்பு தூளும் போட்டு ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வதக்கிருக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்தது மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் போட்டாச்சு அதோட ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போல் போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் போல் சோம்பு தூளையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கி வரணும் பச்சை வாசனை போகணும் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இவ்வளோ தாங்க பொடி இந்த இதெல்லாம் பொடிலாம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்துடும் ஸோ சோம்பு தூளும் போட்டாச்சு 
ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் வத வதக்கியாச்சு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு எப்போ மசாலா என்ன வர ஆரம்பிக்குதோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு இண்டிகேஷன் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ப்ரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரான் ஏற்கனவே கல் கழுவி வச்சாச்சு இல்லையா ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் எல்லாம் அதனால் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரான்ஸ் சட்டுன்னு வெந்துடும் அது ரொம்ப நேரம் ஆகவே ஆகாது போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அழகாக வெந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா நல்லா பிரட்டி விட்டு எண்ணெய் வில்லு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தாங்க ஸோ டேஸ்டியான இறால் வறுவல் ரெடி ஸோ இப்போ வந்து ப்ரான்ஸ் போட போகிறோம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே வருது ஸோ இப்போ ப்ரான்ஸ் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை நல்லா வேக விட்டுடலாம் தண்ணினா ரொம்ப கம்மி அரை கிளாஸ் கூட கிடையாது சின்ன கம்மியாக ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டீமில் அது வேகணும் இல்லையா அதுக்காக ஸோ பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளறி விட்டுடலாம் நல்லா கிளறி விட்டால் இந்த ப்ரான்ஸ் ஃபுல்லாக சின்ன சின்னதாக ரவுண்டாக அப்படியே இதாகிடும் ரவுண்டாகிடும் அப்புறம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது மசாலா தான் தெரியும் ஆனால் அதோடய டேஸ்ட் ஃபுல்லாக அது இறங்கிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அப்படியே குக் ஆகிடுங்க அது கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டாக மாறிடும் இந்த மசாலாவில் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு அது மறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா பேட்டி விட்டு குக் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் முருகணும் மசாலா ஸோ பாருங்கள் நல்லா வெந்து எண்ணெய் மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு மசாலா முருணோன்னு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ப்ரான் மசாலா ரொம்ப டேஸ்டியாக சுவையானது பெரிய ப்ரான் மசாலா கறி ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து சர்விங் பவுலில் வைக்க வேண்டியது தான் சர்விங் பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஸோ நல்லா பாருங்கள் எவ்வளோ டேஸ்டியாக சுவையாக இருக்குதுன்னு ப்ரான்ஸ் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ மசாலாவும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்குன்னு இது ஒரு சண்டே ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்தோடையும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாத்தோடையும் நல்லாயிருக்கும்